Hello and welcome to the second part of step number five of this wonderful course. I got to follow first steps in English para iniciantes. Mais uma vez, seja bem-vindo e seja muito bem-vinda à segunda parte do passo 5 do curso First Steps. Agora eu falo em inglês para iniciantes. Great. Question words. Bom, na primeira parte do passo 5, você já aprendeu como fazer a pergunta. Não esqueça de treinar bastante isso mecanicamente, ok? Escuta, repita, imite a entonação das perguntas. É muito importante, porque é muito comum nós brasileiros esquecermos de como se faz a pergunta. A gente geralmente simplesmente cria a frase e muda a entonação. Não funciona bem assim. All right? Good. As question words é o que realmente vai dar o gás nas perguntas que a gente faz. São as palavras que, que a gente usa para fazer perguntas específicas, pedindo algum tipo de informação que a gente não sabe. O primeiro exemplo, o primeiro exemplo que eu vou dar para você é what. Então, observe aí a primeira frase. I don't want to eat chocolate. Okay? I don't want to eat chocolate. Bom, digamos que você escute isso de alguém. I don't want to eat chocolate. E você quer saber, pô, então o que, que você quer comer? Então imagine que você sabe que chocolate não é. Então você gostaria de saber qual a informação para completar aquela, fra aquela frase para fazer com que ela seja afirmativa. Eu estou explicando isso bem mecanicamente para que, que fixe isso, ok? So, I don't want to eat chocolate. What do you want to eat? E aí a pessoa responde. I want to eat ice cream. Ok? So, what do, you wanna, what do you want to eat? What do you want to eat? Repeat. What do you want to eat? I want to eat ice cream. <laughs> ok, great. So, what? Essa é a mais famosa. Eu nem coloquei a tradução dela aí, porque ela é muito comum, né? Nós, nós já ouvimos isso muito. What? 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 <laughs> right? Só, só um, um parêntese aqui. Por favor, não... Não pergunte, what? Quando alguém te falar alguma coisa e você não entender. Porque aqui em, em português, a gente usa muito o quê? O quê? O quê? Né? Só que não é muito comum a gente perguntar o quê? O quê? Quando a gente não entende. A gente aprende, nós vamos aprender uma outra, uma outra frase. Good. So, what do you want to eat? Next. Where? She doesn't live in Brazil. So, what's the question? Where does she live? She lives in the United States. Where does she live? When? We don't work in the afternoon. So, when do we work? We work in the morning. When do we work? Why? Why is a very good one. We always ask that. A gente está sempre perguntando. Why? Why? Why é por quê? Por quê? I want to make money. Qual a razão that, I, that you want to make money? E aí eu faço a pergunta. Why do you want to make money? Why do you want to make money? Because I need to buy a house. Ah, now it's clear. Why do you want to make money? Observe que é necessário usar o auxiliar, tanto do quanto does. Não se esqueça, cuidado para não perguntar why you want to make money. No fundo, se você erra algumas vezes no começo e esquece, não tem problema, tá? Dá para entender. Mas está errado. <coughs> Let's go on. Let's move on. Which. Which é, quando, é qual. Okay? Quando você tem que escolher entre alguns. Let's take a look at the example. I don't want the blue car. Okay? I want a car, but not the blue car. So the question is, which car do you want? I want the black car. 
Ah, okay, the black car, not the blue car. Which car do you want? Who? Hey, who is a very good one too. Take a look at the example. Kate doesn't go to school with Jason. A Kate não vai para a escola com Jason. Kate doesn't go to school with Jason. Então a pergunta é bom. Então com quem que a Kate vai para a escola? Who does Kate go to school with? Who does Kate go to school with? With Mary. Kate goes to school with Mary. Agora uma exceção com relação a o ao who. Ok? Preste atenção aqui, ó. John doesn't live in Brazil. Então você quer saber quem que mora no Brasil. Quando você pergunta, faz uma pergunta, cujo o objeto da sua pergunta é o sujeito, ou seja, o foco da sua pergunta é o sujeito da frase, não tem como você utilizar o do or o does. E você usa o verbo sempre na terceira pessoa do singular, do simple present mesmo. Ok? Então, John doesn't live in Brazil. Who lives in Brazil? Right? Mary doesn't want chocolate. So, who wants chocolate? Quem é que quer chocolate? Who wants chocolate? Observe que o... Observe que o wants... Está vendo? Está na terceira pessoa. Porque eu não sei quem gosta. Ok? Então, se eu não sei... Quem gosta não tem como eu usar, se eu, não, se eu não conheço o sujeito da ação, e é exatamente isso que eu estou perguntando, não tem como usar o auxiliar. Who remembers the name of the movie? Who remembers the name of the movie? Quem é que lembra o nome do, do filme? Who remembers the name of the movie? Who lives in Brazil? Who wants chocolate? Ok? Eu estou mostrando para você aqui a exceção com relação ao who. Existe essa exceção com... What também, por exemplo. Ok? Só que aqui não é tão importante para a gente. Mas só para ficar claro, por exemplo, quando você quer perguntar é, o que tipo, o que faz você fazer isso? Né? Então, tipo, what makes you do that? Não tem o do nem o does. Ok, great. Let's move on. Who's? Who's a king? Alright? That car is not mine. So, whose car is that? That car is not mine. Whose car is that? Oh, that car is my father's. Essa utilização do possessivo nós vamos aprender logo, logo. All right? Mas o whose você já aprendeu. Let's move on. What time? I don't wake up at seven. I don't wake up at seven. So, what time do you wake up? What time is very easy, right? What time do you wake up? How? A gente até sabe, né? How are you? Mas tem outras formas pro how aqui também, olha só. I don't go to school by car. I don't go to school by car. Eu quero saber, então, como que você vai? How do you go to school? I go to school by bus. How do you go to school? I go to school by bus. How many? Quantos ou quantas? Olha que interessante isso. I don't have three cars. Okay, so how many cars do you have? I have one car. Ah, okay. They don't have two sisters. So, how many sisters do they have? They have five sisters. So, how many is very, very useful. Okay? How many books do you read? How many apples do you want to eat? And so on. How much? How much é quanto ou quanta? Olha que é diferente. Não é quantos nem quantas. É quanto. For example... Coffee, please. Aí a pessoa que vai servir o coffee pergunta. How much sugar do you want? E o outro responde. Oh, just a spoon. How much sugar do you want? How much coffee do you normally drink? 
e assim por diante. A gente usa how much também com dinheiro. How much money do you have? How old? Você vai perguntar a idade da pessoa. Dê uma olhada no exemplo. How old is Jessica? She's five. How old are you? I'm 23. Observe que o how old a gente usa com is. Ok? Are. Nada de do and does. Vamos também aprender nos próximos passos. All right? Good. How often? Pay attention to the pronunciation. How often or how often? How often do you listen to English lessons? Every day. Mm -hmm. How often do you work out? Three times a week. Mondays, Wednesdays, and Fridays. How often? How often do you study English? How often do you talk to your mother? Great, huh? How far? Qual que é a distância? How far do you run every day? How far do you run every day? I run 10 kilometers every day. How far? Great! So, são muitas question words, right? Don't worry, você não precisa decorar elas uma por uma. Basta você começar a fazer os exercícios. Ok? So, let's take a look. Então, eu vou mostrar a frase e você vai aí sozinho ou sozinha tentar fazer a pergunta. Em seguida, ao final do vídeo, você baixa o exercício e faz o escrito, ok? Here we go. One, two, three, go. Next. Next. Good. Next. All right. Next. 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 And the last. Okay, good. So now check the pronunciation, okay? What do you want? What do you want? Where does he study? Where does he study? When do they call? When do they call? Who lives here? Who lives here? Why do you study at night? Why do you study at night? Which book do you need? How does she go to work? How does she go to work? How many books do you read? How much sugar do you want? How many books do you read? How much sugar do you want? How often does she call? How often does she call? What time do you go to school? Great! Observe também que a entonação, quando a gente usa uma question word, ela é, ela declina, ela cai. Ao contrário da pergunta quando a gente sabe que a resposta é yes or no. Ok? So, for example, do you study English? Viu como é que subiu? A resposta vai ser yes or no. Agora, olha só. Why do you study at night? A entonação no fim, ela cai, tá vendo? 
Do you want some coffee? Subiu. What do you want? Desceu. Do you study English? Where do you study? Caiu. E assim por diante. All right? Good. Dear friend, tomorrow, amanhã, você vai aprender o passo mais importante, que nós vamos juntar tudo isso que nós aprendemos nesses últimos cinco passos e vamos praticar ouvindo e respondendo, ouvindo e respondendo. Você vai poder baixar alguns é, áudios em MP3, vai poder escutar e responder, escutar e responder, praticando bastante. Ok? Great. Thank you very much and I'll see you tomorrow. Bye bye.